నమస్తే డిఎన్ ఫైవ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు వైసీపీ ఇన్ఛార్జి కర్ణం వెంకటేష్ ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన కటారి వారిపాల నూతన గ్రామ కాపులు కుందేరు ఆధునీకరణపై రాజకీయ పార్టీల వైఖరి ప్రకటించాలన్న సిపిఎం సంఘాల రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం చీరాల బైపాస్ లో చెల్లారెడ్డిపాలెం వద్ద బైక్ ను ఢీకొట్టిన లారీ ఇద్దరు ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల దుర్మరణ చీరాలలో ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆవిర్భావ దినోత్సవ కార్యక్రమం ఎన్సీపీలో చేరడం ద్వారా పరిపూర్ణమైన విద్యార్థిగా అభివృద్ధి అవుతారన్న సీఈసీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ పి రవికుమార్ వేటపాలెం మండలం కటారివారిపాలెం గ్రామంలో నూతనంగా ఎన్నుకోబడిన గ్రామ పెద్ద కాపులు చీరాల ఆర్ఎన్ బి గెస్ట్ హౌస్ లో వైసీపీ ఇన్ఛార్జి కరణం వెంకటేష్ ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్చం అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మొదటి కాపు కటారి బిట్ట రెండో కాపు కటారి సోమయ్య మూడో కాపు కొండూరి జాలయ్య గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు చీరాల కుందేలు ఆధునీకరణ ప్రజా ప్రయోజనాలు కాపాడడంపై రాజకీయ పార్టీల వైఖరిని ప్రకటించాలని సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో అంబేద్కర్ భవన్ లో జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో వివిధ ప్రజా సంఘాల ప్రతినిధులు కోరారు కుందేరు ఆక్రమణల తొలగింపు నీటి పారుదలకు అనువుగా అభివృద్ధి చేయడం ధనవంతుల ఆక్రమణలకు చట్టబద్దత కల్పించే తరహాలో ప్రభుత్వమే పార్కుల నిర్మాణం పేరుతో కుందేరు భూముల్లో కట్టడాలు చేయడం అన్ని చట్ట విరోధమని అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు కుందేరు నీటి పారుదలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేసి కుందేరుపై నీటి పారుదల ఉన్నంత వెడల్పున వంతెనలు నిర్మాణం చేయాలని ప్రతిపాదించారు సమావేశానికి సిపిఎం కార్యదర్శి అన్ బాబురావు అధ్యక్షత వహించారు సమావేశంలో ప్రజావేదిక రాష్ట అధ్యక్షులు గుమ్మడి ఎస్ రత్నం చేనేత జన సమాఖ్య వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మాచల మోహన్ రావు కేవీపీఎస్ అధ్యక్షులు లింగం జయరాజు టీడీపీ పట్నా అధ్యక్షులు గజవల్లి శ్రీనివాసరావు బీఎస్పీ నాయకులు గొర్రెపాటి రవికుమార్ సమాచార హక్కు చట్టం కార్యకర్త దాసరి ఇమాన్యుయల్ అంబేద్కర్ ఉద్యోగుల సంఘం నాయకులు చిరంజీవి కంచాల చిట్టిబాబు జనసేన నాయకులు గూడూరు శివరాం ప్రసాద్ బీసీ ఫెడరేషన్ నాయకులు ఊటుకూరు వెంకటేశ్ వల్లు చేనేత ఐక్యవేదిక సంఘం నాయకులు శీలం వెంకటేశ్ వల్లు ఐఎల్టీడీ ఫెడరేషన్ నాయకులు గోసాల సుధాకర్ ఎరుకల హక్కుల సంఘం రాష్ట నాయకులు మోహన్ కుమార్ ధర్మ నోకుతోటి బాబురావు చేతి వృత్తుల సమన్వయ కమిటీ జిల్లా కన్వీనర్ పి కొండయ్య కోటి ఇమానియే కాంగ్రెస్ నాయకులు పుష్పరాజ్ సీలం రవి పాల్గొన్నారు ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్లు పొడవు అయితే డెబ్బై అరవై తొమ్మిది 
వరదల తర్వాత పై నుంచి వచ్చే వరదలు నివారించడం కోసం ఈక్వల్ పాల స్ట్రైట్ కట్టు ఎయిర్ పాల స్ట్రైట్ కట్ ఎన్ని చోట్ల స్ట్రైట్ కట్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత పై నుంచి పాచన్న మోహన్ రావు గారు కృతజ్ఞతలు ఎన్నో ఆజ్ఞాయం చేసి ఎన్నో పోరాటాలు చేసి జైలు కూడా వేయించిన వ్యక్తి ఆయనే ఈ రోజున దాని గురించి మనం దీని మీద పోరాడి పేదలకి ఇచ్చి మళ్ళీ జబ్బులు తేవడం అని ఆయన సంబోధించారు వాస్తవం అది ఉన్నది ఆ రోజున అంటే కడుపులో నొప్పి మూడి నొప్పులు తప్ప రకరకాల వ్యాధులు చేసిన డాక్టర్ ఎవరు లేరు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అన్ని వ్యాధులకు ఒకే డాక్టర్ ఉండేవాడు ఈ రోజున కంటి పొక్కడు పొంటి పొక్కడు అనే దృష్టికి ఏర్పడి ప్రజల మీద మున్సిపాలిటీ వారు కానీ రాష్ట్రం కానీ ఏ విధంగా పన్ను వేసిందో ఆ భారం వేసి ప్రజల మీద భారం వేసుకొని వాళ్ళు లావాదేవీలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ప్రజా పాలన కాదు వ్యాపార పాలన జరుగుతుంది ఇది అందరూ ప్రజా సంఘాలు అందరూ పెద్దలందరూ గమనించి కుందేరు ఒకరికి పరిచయం ఇవ్వడం కాదు అది మనం చేరాలా ఎన్నో ఇబ్బందులు కలిగితే తుఫాను కానీ ఇట్లాంటి బాధ్యతలు వస్తే డ్రైనేజీ వ్యవస్థ మనల్ని చల్లగా కాపాడేవి ఆ కుండూరు ఒక్కటే గతంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అరవై ఎనిమిదిలో తుఫాను వస్తే పట్టా రోజుకు వచ్చేసిన నీళ్ళు ఆ రోజున ఆ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ కలుగుతుంది పెద్ద పెద్ద వీడుగలు కట్టి అవి నేను బిల్డింగ్ అన్ను ఆయన కట్టలే కుందేరుకి అర్థంగా నాగార్జు స్వామి అట్టి అటు ఇటు కట్టి వాడికి మిగులు పూలు పాలు జరగపోవాలు కుందేరు ఎవరు జరగాలి ఎవరు జరగాలంటే ఏంటి కుందేరు పాలుదారు కావాలి మొట్ట విషయం కుందేరు పాలుదారు ఉంటే సగం పరిష్కారం అవుతుంది మన అడుగుతుంది ఏంటి కుందేరులో నీళ్ళు ఉంటుంది నిలవ కొట్టడా కలుషితం అవుతుంది డైలీ నీళ్ళు చదువుతా కలుగుతా ఉంది అన్నీ అక్కడే ఉంటాయి కాబట్టి కుందేరు పాలుదారు రావాలి డ్యూటీని పెంచాలి అట్నే మిగులు భూములు రెండు వందల నలభై ఐదు ఎకరాలు తీర్చారు ఎక్కడ తీర్చారు ఈ ప్రభావం నుంచి వేర్చాలి వేరపాలన నుంచి చదువుతున్న విశాఖ మొత్తం రొయ్య వ్యాపారులు మొత్తం ఆక్రమణ చేశారు చెరువులు నవ్వుకున్నారు వాటి గురించి పట్టించుకోలేదు వాటి బయటికి తీరలేదు చట్టాలు చాలా ఉన్నాయి ఇందాక బాబురా గారు చెప్పారు చట్టాలు చాలా ఉన్నాయి నేను ఒక పట్టలేదు కదా అద్దాల బీరువాలో లడ్లు జీర బీరు అన్నీ ఉన్నాయి అద్దాల బీరువా చూస్తా కనపడతా ఉంది చట్టానికి బయటరా ఉంది చట్టానికి బయటరా ఉపయోగం ఏముంది ఇవి నాకు ఉపయోగపడాలి కదా ఉపయోగ పట్టలు మీరు అంటుంది మినహాయింపు లేనున్నా కుందేరు పాలు తలిస్తే మిగులు భూములు ఉపయోగించుకోవాలి ఎల్ల స్థలాలకు ఉపయోగించుకోవాలి ఎందుకు అన్ని అంశాలను ప్రశ్నించారు కుందేరు పరిస్థితి అది యాభై కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణత విస్తీర్ణ ఉంది ఏమిటి మొక్క దగ్గర నుండి రేపాల దగ్గర ఏమిటి మొక్క దగ్గర నుండి మరి కర్లపాలెం దగ్గర వరకు యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో విస్తీర్ణమైంది మరి పూర్వకాలం వ్యవసాయం మీదే ఆధారపడుతున్నాం కనుక కేవలం వ్యవసాయం కోసం ఈ భూమిని ఉపయోగించేవాళ్ళు సొనల ద్వారా ఈ వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు సొనల మీద ఆధారపడి వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు తక్కువ కనుక ఆ విధానం చేయకపోతే కుందేరు నుంచి వచ్చే నీటిని మన చీనాల పట్టణ నియోజకవర్గ చీనా నియోజక ప్రాంతంలోని మురుగు నీటిని కుందేరులో వదలడం వల్ల కుందేరు నీరు ఎటు పోలేని పరిస్థితుల్లో మురుగు నీరుగా మారి వ్యర్థాలు వెళ్ళతో ప్రజలకు చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది ఇక్కడ ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే కుందేరు ఆ జోడీకరించి వ్యవసాయానికి అనుకూలంగా కానీ ఈ రోజు కుందేరు అందరూ ఆక్రమిస్తూ ఉన్నారు అదే కాదు కుందేరు మరక 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 చూస్తూ ఉంది చేరడానికి డ్రైనేజ్ వాటర్ కానీ వర్షం నీరు కానీ పోయే పరిస్థితి లేదు 
ఈరోజు మరి తుంగ సమస్య గురించి మరి కొత్తగా మనం చర్చించట్లేదు గతంలో చర్చ జరిగింది మరి మోహన్ రావు గారు ఎమ్మెల్యే గారు చాలా సంపదలు చేసి వస్తారు చాలా సమాచారం సేకరించారు కోర్టు పోయారు అయినా ఆ సమస్య ముందుకు పోవడం కారణం ఏంటంటే మనకి మీటింగ్ వేస్తున్నాం మాట్లాడుకుంటున్నాం పేపర్కి వస్తుంది ప్రెస్కి వస్తుంది వీడియోకి వస్తుంది వస్తున్నాం గతం భయపడుతుంది ఢిల్లీలో రైతాంగ పోరాటం దాదాపు ఆరు నెలలు పడుతుంది మంచులు మంచులు వర్షాలు కురుస్తున్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అంతా వచ్చి ఎక్కడికి వచ్చి పార్లమెంట్లో మాకు ఖచ్చితమైనటువంటి మినిమం ప్రైస్ మాకు కరెక్ట్ ప్రైస్ ఇవ్వాలని నరేంద్ర మోడీ పార్లమెంట్లో ఎంతో పోరాటం చేశారు మన ఉష్ణ మండల ప్రాంతం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్ని కూడా అది నాకు వర్షాకాలం ఐదర వర్షాలు చూసిన ఇంకా మంచి పట్టుకు అందరి మంచుల వాళ్ళు క్యాబినెట్ కూర్చొని భయంకర పోరాటం చేశారు కంట్రీ మరి అలాంటి పరిస్థితులు మరి కుందరు కాపాడుకోవటానికి ఎంతటా మనం మిగితా ఉంటారా లేదంటే మనం కొంతమంది గట్టి నిలబడి అవసరమైతే ప్రాణాలు తెగించి అవసరమైతే పోలీసు దెబ్బలు తిని లేదు జైలు కలిసి పోయి మనం ఖచ్చితంగా కూర్చొని మనం కుందరు కాపాడు ఎందుకంటే మన తర హ్యాపీ గడ్డ ఖర్చు పోతుంది బాధ్యత పడి హ్యాపీ ఉంటుంది కానీ రాబోయే కదా పరిస్థితి ఏంటి మరి ఆనాటి మహానుభావం దామోదర్ సంజయ్ మన ముఖ్యమైంది మరి కొత్త కొత్త సుందరే కదా మరి వాళ్ళపక్ష నాయకులు కాంగ్రెస్ నేతలు ముఖ్య నాయకులు వాళ్ళ జీవితాన్ని పడింగ పెట్టి ప్రజల కోసం ఎంతో పోరాటం చేసి మన ఇక్కడ కూర్చున్న వాడి అంత బలం కన్నా ఈ రోజు అధికారం పట్ల ప్రజలు వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తారు వాళ్ళు ఏమిటి నేను తెలుగుదేశం కదా నేను రాంద్రా కాబట్టి మా గురువు గారి శిక్షణ ద్వారా మానే కళ చెప్పి మా గురువు గారి శిక్షణ ద్వారా మానే కళ చెప్పి నా మీటింగ్ గురించి చెప్పాను మరి నా మీటింగ్ చెప్పిన తెలుగుదేశం ఎక్కడైతే వర్షపు నీళ్లు కావచ్చు ఎండలో వాడుతున్న నీళ్లు కావాలి మన విశాలమైనటువంటి ఇసుక ప్రాంతం కాబట్టి ఎక్కడ నీళ్ళు అక్కడ భూమిలో ఇంకిపోయి ఇతర ప్రాంతం అవట్లా కానీ ఇక్కడ మనం ఇవాళ వెయ్యి నీళ్ళు ఉంటే ఒక ఐదు పది సంవత్సరాలకి వేల ఇళ్ళు అవుతున్నాయి ఇంకొక ఐదు పది సంవత్సరాలకి లక్షల లక్షల ఇళ్ళు నిర్మాణం తయారవుతున్నాయి ఈ ఇళ్ళన్నీ నిర్మాణం అయ్యి రోడ్లు వేసిన తర్వాత ఈ నీళ్ళన్నీ ఖచ్చితంగా కుందేరికి రావాలి అటువంటి దాన్ని కాడితే మురుగునీరు సమస్య కావచ్చు ఇప్పుడు ఏమైంది కొత్తపేటలో నీరు తవ్వుకొని తీసుకొని మంచిగా చాలా చక్కగా తాగేవాడు ఈ రోజు ఈ మునికంత గోడను ఈ కాలంలో నిలబడిపోయి నీరంత గోడ కలుషితం అయిపోయింది మద్రాసులో తీసేటువంటి పరిశ్రమ గోడ తీసుకొచ్చి మనం కుందేరులో పెట్టిన సంగతి మనం చూస్తున్నాం ప్రధానంగా కుందేరుని కాపాడుకోకపోతే మనము రేపు మన భవిష్యత్ పిల్లలు కూడాను ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఇళ్ళ నిర్మాణం ఇల్లు కాదు ఖచ్చితంగా పేదవాడికి ఇల్లు కానీ ఆ ఇళ్ళని ప్రజలందరికి ఉపయోగపడే కుందేరును పోర్చడంగా కాక ఇంకో పని చేసుకోవాలి నిజంగా అందరికి ఉపయోగపడే కుందేరును పోర్చడంగా కాక ఇంకో పని చేసుకోవాలి నిజంగా తొమ్మిది వందల రెండు జీవా తెచ్చి ఇంత పొలం స్థలం అవసరం లేదు పెద్ద చెప్పేసరి చేస్తే మోహన్ రావు గారు నేను ఇమానుయల్ గారు హైకోర్టులో పిల్లేశారు ఆ పిల్లలు జడ్జి అడిగాడు ఏమయ్యా డెబ్బై నాలుగులోనే కావాలి తీసేసి రెవెన్యూ బంగా మార్చారు మీరు ఇప్పుడు వచ్చారేందని లాయర్ ఒకటే అడిగాడు ఏమండి ఇప్పుడు తమిళనాడు ముందు మాట్లాడిన వార్తలు నాకు వారి అభిప్రాయం అది వాస్తవం అయితే ఈరోజు ఈ ఆక్రమణ ఏదైనా జరుగుతా ఉందో అది కరెక్ట్ కాదనేది అందరి అభిప్రాయం ఇంతకుముందు పేదలు వెళ్ళేసుకోవడం కోసం ఏదో ఆక్రమించుకున్న వాడు అది అందరికి తెలిసిన విషయం దాన్ని అందరు సమర్థించేవాడు ఇవాళ ఆ పరిస్థితి ఆక్రమించుకుంటే కాదు వాళ్ళు గుర్తు చేసుకుంటే అది ఆ పరిస్థితిలో వాళ్ళు లేకపోయి వాళ్ళంతా ముందు మాట్లాడినటువంటి వార్తలు ఏదైతే చెప్తారో అది వాస్తవంగా కాస్త బాగా డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు 
విడిపోతుంది మనం అసలు కళ్ళలో కూడా కూడా ఉద్యమం ద్వారా వచ్చిందా లేదా ఇది కూడా ఎందుకు ఉద్యమం మనం ఉద్యమ రూపంలో తీసుకోలేము అందరం కలిసి ఒక ఉద్యమ రూపంలో తీసుకొని కట్టడాలను ఎందుకు అరికట్టాలి లేదా అక్కడ కలిసి కూర్చున్నాం సోదరుడు ఇందాక మనం సోదరుడు చెప్పాడు అవి తొలగించకపోతే మనమే ఒక వంద మంది కాదు వెయ్యి మంది వీళ్ళు ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూర్చోలే మనమే ఎక్కుతాం వీళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు అవి తొలగించండి మీరు లేదా అవి తొలగించి ప్రజలకి పెడతారా లేదంటే మళ్ళీ వీళ్ళు ఇక్కడ వేసుకొని ఉంటారు వాళ్ళు వేసుకుని వేసుకుంటే మనం కూడా పాకలో గుడిసెలు వేసుకున్నారు పేద వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి కూర్చోబడతాం ఏమైంది చీరాల ఒంగోలు బైపాస్ రోడ్లో కోళ్ల లారీ బైకును ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదం జరిగింది ప్రమాదంలో ఇద్దరు ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు దుర్మరణం చెందారు ఒకరు పర్చూరు మండలం వీరన్నపాలెం గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థి కాగా రెండో విద్యార్థి వేటపాలెం మండలం దంతంపేటకు చెందిన విద్యార్థిగా గుర్తించారు ఘటనా స్థలాన్ని వైసీపీ ఇన్ఛార్జి కర్ణ వెంకటేష్ పోలీసులు పరిశీలించారు గాయపడ్డ మరో ఇద్దరిని చికిత్స నిమిత్తం వైద్యశాలకు తరలించారు ప్రమాదానికి కారణాలను విచారిస్తున్నారు చీరాల నుంచి వేటపాలెం వెళ్ళే దారిలో చల్లారెడ్డి పాలెం దగ్గర ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది దాంట్లో టూ వీలర్ నడుపుకుంటూ వస్తున్న ఇటు దేశాపేటల సబ్ రోడ్లో నుంచి సర్వీస్ రోడ్లో నుంచి మెయిన్ రోడ్ మీదకి వస్తున్నటువంటి అజయ్ అండ్ సూర్యతేజ అనే ఇద్దరు సెంట్ హాన్స్ కాలేజీ విద్యార్థులు రోడ్డు మీదకి వచ్చి వెళ్తున్న సమయంలో అటుగా అతివేగంగా స్పీడ్గా వస్తున్నటువంటి ఒక కోళ్ళ వ్యాన్ వాళ్ళని నిర్లక్ష్యంతో గుద్దడంతో వాళ్ళిద్దరూ కూడా అక్కడే స్పాట్లో చనిపోయారు బ్యారికేటింగ్స్ దగ్గర దయచేసి అందరూ జాగ్రత్తగా వెళ్లాలని ప్రజలందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ స్థాపించి నేటికి డెబ్బై ఒక్క సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టింది యూనియన్ స్థాపించిన నాటి నుండి కార్మిక సంక్షేమం కోసం ఎన్నో పోరాటాలు చేసి విజయం సాధించామని యూనియన్ నాయకులు పేర్కొన్నారు వీక్లీ ఆఫ్ అందులో ఒకటని అన్నారు కార్మికులకు అండగా ఉంటూ వారి సంక్షేమం కోసం పోరాటాలు చేస్తుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో యూనియన్ నాయకులు ఆర్టీసీ కార్మికులు ఏఐటీయూసీ జిల్లా కార్యదర్శి బత్తుల శామ్యుల్ అచ్యుతుని బాబురా పాల్గొన్నారు డెబ్బై రెండో వసంతలకు అడుగుపెట్టిన శుభ సందర్భంగా ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ సభ్యులందరికీ డెబ్బై రెండో ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ స్థాపించిన నాటి నుండి నేటి వరకు అనేక ఉద్యమాల రూపంలో వివరణ రూపంలో కార్మికులకు అనేక సంక్షేమ పథకాలు అందించిన ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీలు అనేక పోరాటాలు చేయడం అద్భుతమైన విజయాలు సాధించడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఆర్టీసీ స్థాపించిన నాటి నుండి ఇరవై ఒక్క రోజులకి ఒక వీక్లీ యాప్ ఉంటే అది కార్మికులు వాళ్ళు శాపంగా మారిన తరుణంలో ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ నాటికి అధ్యక్ష పెద్దలు ఉన్నదే ఆలోచించి ఆర్టీసీ యూనియన్తో అనేక అనేక ప్రతిభాలు పంపిన ధర్మిల వారానికి ఒక పని దిన వీక్లీ యాప్ సాధించడం జరిగింది అలాగే కామ్రేడ్ పద్మాకర్ నాయకత్వంలో రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో నలభై మూడు పర్ఫార్మెన్స్ ఫిట్మెంట్ సాధించి ఆర్టీసీ కార్మికుల జీవితాల్లో వెలుగు నిమ్మినటువంటి యూనియన్ ఏదైనా ఉందంటే ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ మాత్రమే అనేది సగర్వంగా చెప్పి తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ వినుదండుగా నిలిచి కార్మికుల సంక్షేమం కోసం పోరాటం చేసే యూనియన్ని లేకుండా వారిని ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి ఉంది ఇదే పరిస్థితులు కొనసాగితే రాష్ట్రంలో మరి భవిష్యత్తులు జరగబోయేటటువంటి ఆందోళనలకి ఉద్యమానికి మరి ఏఐటీసీ పూర్తి మొత్తం తెలియజేస్తా ఉంది అదేవిధంగా ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ కార్మికులు కూడా ఉద్యమానికి వారి హక్కును కోల్పోకుండా ఉద్యమాల వైపు చూస్తారని అదేవిధంగా అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఉమ్మడి ఉద్యమాలు చేస్తారని చెప్పేసి భావిస్తూ ఈ యొక్క కార్మిక వర్గానికి డెబ్బై రెండవ ఎన్సీపీలో చేరడం ద్వారా క్రమశిక్షణ అంకిత భావం కష్టపడే తత్వం నాయకత్వ లక్షణాలు అలవడతాయని ప్రస్తుత కార్పొరేట్ ప్రపంచానికి ఈ లక్షణాలు ఎంతో అవసరమని సిఎస్సి ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ పి రవికుమార్ పేర్కొన్నారు కంబైన్డ్ అన్యువల్ ట్రైనింగ్ క్యాంపులో పాల్గొనేందుకు చీరాల ఇంజనీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు మంగళవారం బయలుదేరారు ఈ నెల పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై మూడు వరకు సికింద్రాబాద్ లో జరిగే నేషనల్ క్యాంప్ కు మరో పదిహేను మంది ఎంపికయ్యారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్సీపీ అధికారి హరీష్ క్యాడెట్లు పాల్గొన్నారు because we okay always i'm trying uh, trying to say that okay you have a very great uh, ncc group in chirala engineering college and comparing with any other colleges in gunturu and prakashyam uh, there is no engineering college like this okay having this ncc you have that opportunity but most of the students are replacing this opportunity because we have seen uh, the, the past groups so they are, they have got uh, uh, very good uh, this certification courses like uh, 90% or 99% and again uh, where we have got the c certificate out of 23 uh, our college got uh, the boys got this uh, ncc cadets got this 17 out of 23 
because it's a very proud to say that okay, these are all the achievements from NCC. In, uh, okay, from the NCC course, because that everyone, okay, uh, how you can say that it's a paramilitary, then okay, you can inculcate the, the culture of okay, national integrity. There, okay, you are representing in the center the, the Chiral Engineering College there somewhere else okay, in the camp. Uh, how your involvement of, okay, in the camp, how your achievements okay, in the camp of okay, so what are the activities? Vartan Mugin Chemundu, Headlines Marosari. YCP in charge of Karnam Venkateshnu, Maria the Porokanga, Kalsana, Katari, Varipala, Nothan and Gram Kapulu. Kunderu Adhuni Karnapai, Rajuke Patila, Vaikari, Practin Chala, and CPM Sankala round table Samaviza. Chirala bypass low, Chalari di Palamat, the bike route he got in a lari, either engineering with Yatala Durmana. Chiralano, RTC Employees Union, Avid Pau Dino Chavakari Kramam. NCP Lo Cheridan Bara, Paripunamana Vijatika, Bruti Autarana, CEC Principal Doctor P. Ravi Kumar. If you will tell me, Shalom, Marabutan Malikaludam, choose to name Nadi, DN Fine News.